Shalom, shalom, bon dimanche chez vous, vous êtes branché sur Sentinelle TV, et la chaîne de référence, et la chaîne qui vous révèle Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, la chaîne dont toute la ville en parle, la chaîne dont toute la communauté en parle, et toute la communauté est fière d'être branché sur Sentinelle TV. Comme chaque dimanche, nous venons sur notre émission Jésus-Christ, pain de vie. Et aujourd'hui, nous avons un souci de partager la vraie parole qui sauvera, qui transformera nos points de vie et notre façon de voir les choses. Bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes au milieu des loups. Nous vivons avec eux, mais nous ne pouvons pas vivre comme eux, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, euh, la première des choses quand tu pries, la première des choses quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, fais un effort d'être de, délivré des hommes méchants et pervers, selon des Thessaloniciens 3, 2. Nous avons des hommes qui sont méchants, des hommes qui sont voués à dé aux démons, des hommes qui sont voués au diable, qui sont méchants, perverses, mais ils sont infiltrés dans l'église, se faisant passer comme pasteurs, apôtres, évangélistes, anciens, diaconnes ou chantres de l'église. Et ces gens-là, si tu ne cherches pas à être euh, délivré d'eux, tu rentreras, tu entreras à l'enfer avec ta Bible dans la main. Donc, nous devons faire trop attention, le temps est avancé, le temps est vraiment avancé, l'iniquité agit déjà, le diable est dans nos murs, le diable est dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, mais le diable se déguise en saint, en serviteur de Dieu. Vous voyez, le diable sait comment se camoufler, comment... Euh, prendre la sainteté pour mentir et détruire. Donc, euh, nous devons faire attention. Nous, avons, nous allons lire Matthieu 24, 24. Il y a un grand message que le Seigneur nous a laissé là-bas. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils, seront des grands, ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme en quelques lieux que soient les cadavres. Là, se rassemblent les aigles. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront embralées. Alors, le signe de fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire, il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes et ils les rassembleront ses élus de quatre points depuis une extrémité de ciel jusqu'à l'autre. Inscrivez-vous par une comparaison faite au figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez, hein, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Donc là, c'est Jésus-Christ qui nous donne des signes pour savoir que très très bientôt, là, il viendra. Il est déjà venu pour la première fois. Il va venir pour la troisième fois. Il reviendra encore pour la troisième euh, la, euh, la, la, il, il est venu pour la première fois. Il reviendra pour la deuxième fois. Il reviendra encore pour la troisième fois. Mais cette fois-là, ça sera 
en esprit, les gens ne sauront pas euh, comprendre. C'est-à-dire la deuxième fois, ça sera un rendez-vous au ciel. Et la troisième fois, les gens le verront descendre en Jérusalem et gérer pendant mille ans sur cette terre. Nous ne sommes pas dans les millénaires. Je parle de signes des temps de la fin. Je parle de nous, le temps que nous sommes en train de vivre. Car il dit, il s'élèvera de faux Christ. Ici, on parle de Christ au pluriel. Christ en singulier, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le créateur de l'univers. Quand on utilise les mots Christ, les noms Christ en pluriel, cela veut dire qu'on est en train de, 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 de critiquer les dénominations, de critiquer le, 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 le faux Christ, c'est-à-dire de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux prophètes qui viendront pour vous faire du mal. D'ailleurs, la Bible est claire, elle dit ceci, il se verra de faux prophètes, euh, il se verra de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands miracles, des prodiges au fond, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est-à-dire, le faux prophète, le faux Christ qui arrive, il a la capacité de faire des prodiges et des miracles. Il fera tellement de miracles qu'il pourra même séduire les saints, les élites. Nous sommes au 21e siècle où nous vivons sur l'Internet, nous voyons des hommes marcher sur les eaux comme Jésus l'a fait. Marcher sur l'eau, personne ne peut le faire. C'est le Christ l'a fait, mais aujourd'hui, ils émitent. Nous avons des vidéos où nous voyons des gens marcher sur les eaux. Nous avons des vidéos, des photos où on voit Jésus apparaître au ciel. Nous avons des vidéos où il y a des gens qui témoignent qu'ils sont morts trois jours après ils sont revenus à la vie. Nous avons des vidéos où des gens qui étaient malades, euh, atteints de cancer, du sida, ont été guéris par des hommes. Et des miracles comme ça font que des gens qui sont élus mais qui n'ont pas d'esprit, qui ne sont pas fortes spirituellement, suivent à l'aveuglette tous ces gens-là. Chez nous, moi je suis de la République démocratique du Congo, nous avons même des pasteurs qui sont experts de faire sortir les crapauds, les lézards, les serpents dans les ventres des femmes ou des, des, autres, des gens qui sont envoûtés. Et ils traînent des foules, des milliers de foules. C'est-à-dire, nous devons faire trop attention, car les signes que le Seigneur nous a laissés pour savoir que nous sommes au, fond, au temps de la fin est entre nous. Et nous les vivons, et peut-être que nous ne faisons pas attention que ce sont les avertissements que le Seigneur nous avait laissés. Cela ne veut pas dire que parce qu'un tel fait des miracles, parce qu'un tel marche sur les eaux, parce qu'un tel peut prier et aller au ciel, il est le Dieu. La Bible dit encore, continue à nous dire ceci. Il dit, aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront embralées. Nous voyons le soleil s'obscurcir, ça c'est ce que vous appelez euh, l'éclipse. Il y a eu des éclipses pendant que nous étions, depuis que nous sommes des, des enfants et que nous grandissons, nous avons vécu des éclipses, ce sont des signes des temps. La lune ne donne plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel, nous avons du courant d'eau, du vent qui, 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 qui casse tout sur euh, euh, sa route, qui tue, qui emporte. Ça, c'est le signe de l'enlèvement. Le signe de l'enlèvement de l'enfant du, du, du Fils de Dieu. Le, fils de, le, le signe de l'enlèvement, en, c'est ça. L'événement, c'est ça. Donc, Matthieu 24 nous dit, il s'élèvera des faux Christ car l'iniquité agit déjà et l'air est grave. Et la Bible nous conseille, nous demande même de sortir au milieu de, de ne pas prendre part 
ou de participer à leur péché, prend prendre part ou participer à leur péché comment Quand tu soutiens un pasteur sataniste par ton offrande, par ta présence, par euh, euh, toutes sortes de soutiens, tu es complice comme lui. Quand tu lui laisses ta tête pour qu'il t'impose les mains, tu es condamnable que lui aussi. C'est-à-dire, la Bible nous dit de ne pas manger avec eux, de ne pas les fréquenter, de ne leur donner pas notre argent, celui qui les fait participe à leur péché. Et la Bible dit, nous devons sortir au milieu d'eux, parce que ce sont des Nicodèmes, des gens qui manipulent les autres et dominent sur le peuple. Alors, la porte qui mène au paradis est trop étroite, mais la porte qui mène à l'enfer est vaste et beaucoup prennent euh, cette route. Et dans Matthieu 7, 21 à 22, on nous explique sur les miracles et l'attitude de Jésus par rapport au faisait des miracles. La Bible est claire. Euh, ceux qui se disent, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé sur ton nom N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous êtes... Euh, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, le Seigneur est clair, même au dernier jour, il y a des gens qui vont revendiquer, ils ont prophétisé par, son, par le nom du Seigneur, ils ont fait des prodiges, des miracles par le nom du Seigneur, mais Jésus dit, il va les chasser parce qu'ils ont utilisé le nom de Dieu, mais en dessous, il y avait les guéguets, il y avait les fétiches, il y avait la franc-maçon, il y avait toutes sortes de... de de, 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 de trucs sataniques et maçon, euh, maçonniques. Alors, la Bible est claire que ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au paradis, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Qu'est-ce que la volonté de Dieu La volonté de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le seul nom qui libère, qui bénit c'est d'abandonner les péchés, de te répentir, de se répentir, d'aimer son prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas donner un faux testament ou un faux témoignage, tu ne vas pas euh, calmonier quelqu'un, tu ne vas pas faire du mal. C'est ça l'amour du prochain et mettre la parole de Dieu en exergue. Nous avons des gens qui ont des Bibles, nous avons déjà chaque dimanche, ils sont dans l'église, mais en, dé, en dedans d'eux, ce sont des loups ravisés, des loups qui viennent pour raviser les gens, qui viennent pour détruire, qui viennent pour voler. Alors, vous savez, aujourd'hui, les gens ont pris la Bible pour détruire des familles, les gens ont pris la Bible pour mentir, pour tuer, pour se faire de l'argent. La Bible et le nom de Jésus, c'est une très grande commerce qui se, qui se porte très bien que ce soit en Europe et que ce soit en Afrique. Donc nous devons faire trop attention parce que Jésus-Christ est là et il va venir. Et plusieurs me diront en ce jour-là, nous avons prophétisé en ton nom, chassé les démons par ton nom. N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom Alors Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc il y a des gens qui prophétisent et fait des miracles, mais Jésus ne les connaisse pas. D'où viennent cette onction? Si les gens font des miracles, guérissent, font des prodiges au nom de Jésus, mais Jésus ne les connaisse pas, d'où viennent cette onction? Alors, nous allons maintenant recourir 
à l'acte des apôtres, on, les voit, on nous voit Simon les magiciens vient avec de l'argent pour acheter l'onction. Aujourd'hui, dans les églises, nous pouvons lire des Thessaloniciens 2, 7 à 9, nous sommes des temples, Jésus n'habitait plus les maisons bâties, construites par les hommes. Il dit, c'est lui qui détruit son temple et lui aussi les détruira. Si tu détruis le temple de Dieu qui est ton corps, Jésus va aussi te détruire. Alors tu vas détruire le temple ou le corps de Jésus comment quand tu, te, quand tu commences à suer le, le temple de Jésus, le corps que Jésus t'a donné, au lieu de le glorifier, de le louer, de l'adorer, toi, tu fais de ce corps-là euh, une habitation du diable, tu te sous, tu fais la fornication, les débauches, tu, euh, tu appliques des médicaments ou tu, tu prends de, de la drogue. Ça dit, tu es en train de détruire les temples de Christ. Seigneur Jésus-Christ dit, lui aussi va te détruire. Il va te détruire comment Il va t'envoyer à l'enfer, là où il y a les faits éternels. Jésus a passé trois ans à expliquer ces choses aux pharisiens. Euh, Luc 11, euh, 1 à 42, vous allez voir ça. Il dit, malheur à vous les pharisiens, vous payez la dîme et manquez l'amour. Matthieu 23, 13, il dit, malheur à vous, scribes et, 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 et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien-aimés, soyez délivrés des méchants, car ils sont décidés à ne pas y entrer au paradis, mais ils ne veulent pas aussi vous laisser entrer. Aujourd'hui, nous avons des églises qui, euh, pour être baptisées, c'est aller toucher la photo de, 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 de Branham. Il y a d'autres pour que tu sois baptisé, il faut que tu les fasses sous les drapeaux. Il y a d'autres même qui, qui les font au nom du pasteur. Or, nous, nous, nous savons que Jésus-Christ nous a dit, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, pour... Avoir les salis, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des dénominations, il y a des pasteurs, il y a des églises qui font euh, autre chemin que suivre la parole de Dieu? Alors, vous devez savoir que le scribe et les pharisiens sont morts. Ils ne sont plus vivants. Mais aujourd'hui, nous avons les ancêtres, c'est-à-dire leurs arrière arrière petits fils qui ont l'esprit des pharisiens, qui se font maintenant appeler pasteurs, apôtres, prophètes, diacres, anciens, bishops, archibishops, papes, généraux, colonels, machin, machin. Ils ont le même esprit de leurs aïeux, de leurs grands-grands-grands-parents, arrière arrière grands parents que Jésus appelait pharisiens et saducéens. Et maintenant, ils sont des pharisiens, des saducéens du de la, de la, de 21e siècle. Nous devons faire trop attention, nous devons être délivrés des pharisiens et des saducéens du 21e siècle, qui sont dans vos églises, qui parlent vos langages, qui parlent vos dialectes, qui sont dans vos communautés, qui sont dans vos familles, et vous ne savez pas parce que vous n'avez pas l'air spirituel, et vous, vous n'avez pas l'oreille spirituelle, vous n'avez pas l'entendement spirituel, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Moi, j'ai béni Dieu parce que l'Esprit de Dieu en nous, nous ouvre beaucoup de choses. La première des choses, l'Esprit de Dieu nous révèle Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous euh, euh, convainc du péché. L'Esprit de Dieu vient nous justifier. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, ne vous éloignez pas, attendez d'abord que je puisse vous envoyer l'Esprit. Il dit à ses disciples, je vous ai appelé. Vous êtes dans mon cartel, vous êtes avec moi. Mais vous ne pouvez pas aller dehors sans la puissance du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, nous sommes chrétiens. Alors, nous devons suivre ce que 1 Timothée nous dit dans 6, 12, il dit ceci. Paul dit aux chrétiens de courir et de saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Nous n'avons pas été appelés pour drainer des foules. 
Je ne suis pas contre ceux qui prennent des foules, j'en fais partie. J'ai fait des séminaires, j'ai fait des campagnes dans des stades, dans du parc. Euh, le Seigneur a envoyé des mondes venir m'écouter. Je ne suis pas contre cela. Mais je suis contre ceux qui le font moyenna la puissance euh, qui ça, maléfique. Alors, nous avons été appelés à chercher d'abord la vie éternelle, à hériter les royaumes des cieux. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, il y a des gens qui prient, il y a même des gens, quand tu vas à l'église, on te dit, comme tu es venu ici, Dieu va te bénir, tu iras en Europe, tu auras de l'argent, euh, tu, 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 tu te marieras, tu auras ce... Bien aimé, le fait que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que sur la terre, tu auras le matériel. Sur la terre, tu dois seulement voyager dans tous les cinq continents. Tu vas rouler carrosse, tout et tout, non. Je les ai dit tantôt, les apôtres au temps de Jésus n'avaient pas où dormir. Jésus lui-même, le maître, dormait chez Pierre. Il n'avait pas de vélo à l'époque, il n'y avait même pas de voiture. Ces gens-là, très puissants, très eh, connectés par Dieu, des serviteurs de Dieu, ces gens-là avaient peut-être n'avaient même pas des âmes. Parce qu'à l'époque, le moyen de transport, c'était l'âme. Et ces gens-là ont servi le Seigneur sans chercher à devenir riches, sans chercher à avoir des biens matériels. Ils se souciaient que du royaume. Ils se souciaient que d'aller au ciel. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, 2000 ans après, les gens qui se disent chrétiens ne se soucient pas du royaume Les gens qui se disent chrétiens se soucient beaucoup plus du plaisir de ce monde. Ils le veulent hériter tout, ils veulent le plaisir plus que Dieu. Ils le veulent le voyage, ils veulent le mariage. Ils veulent... Même le, le pasteur aujourd'hui, si tu es un pasteur, tu es chantre chrétien. Si tu ne voyages pas, tu n'as pas l'onction. Si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas l'onction. Si tu n'as pas de veste, tu n'as pas l'onction. Si tu n'as pas euh, 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 une grosse voiture ou bien euh, tu ne t'habilles pas très bien, tu n'as pas de parfum, tu n'as pas de bon portable, cela veut dire que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas l'onction. Non. Au temps de Jésus, les apôtres étaient ensemble, ils priaient beaucoup. Mais il faisait des produits, je pense, qu'il se souciait seulement des royaumes des cieux. Il parlait sur la repentance. Il se souciait sur les royaumes des cieux. Jésus lui-même partait de ville en ville pour chasser les démons, pour établir son royaume, de guérir les malades, leur donner à manger. Aujourd'hui, il y a des tremblements de terre. Par-ci, par-là. Que font les églises de réveil il y a l'église catholique qui, malgré que c'est une église satanique, mais qui aide, qui envoie des dons. Mais que font les églises locales Le passé se soucie beaucoup plus d'avoir une grande villa, d'avoir une belle voiture, une Jeep. Tu verras dans une église, le passé titulaire a plus de quatre voitures, mais son adjoint n'a pas même... Euh, 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 de, de chaussures pour se, euh, se présenter devant euh, l'assemblée. Tu verras, le pasteur voyage, le pasteur fait des trajets, il n'amène même pas son inter interprète. Il fait voyager son, ses enfants, sa femme, ou ses complices, ceux qui ont commencé l'église avec eux, s'il est reconnaissant, parce qu'il y a d'autres, il commence avec des gens, dès que l'église grandit, il vous traite des sorciers, pour vous écarter, continuez seul avec sa femme et les enfants. C'est bien, vous êtes euh, des hommes forts, vous êtes puissants, vous dirigez des entreprises, vous amassez des sommes colossaux, c'est bon, continuez, mais vous devez savoir que le dernier jour, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, l'iniquité agit déjà, l'air est avancé, et nous devons sortir au milieu des gens comme ça, nous devons tout faire pour chercher à saisir la vie éternelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est ça la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas 
prier beaucoup, ce n'est pas devenir euh, millionnaire, mais c'est avoir Jésus dans sa vie. Voilà, l'apôtre Paul dirait, c'est ça l'apothéose, la, 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 euh, c'est ça, naître en esprit en nous et no, notre, naître en esprit en nous et en parole. Alléluia. Alléluia. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est gagné, est sauvé, ton âme aussi sera sauvée. Et ça entraînera tout ton corps à être sauvé aussi. Alors, bien aimé, soyez délivrés des hommes méchants, perverses, des pharisiens, salicéens du XXIe siècle. Si, dans ta vie, tu ne cherches pas à te délivrer de ces gens-là, tu vas pleurer. L'enfer t'attend. Et à l'enfer, même si on vous amène le réfrigérateur, même si on vous amène le, comment, le climatiseur, même, même si on vous amène, comment vous appelez ça, à, 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 climatiseur, Rien ne marchera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu a parlé. Là, je vais m'adresser au Lingalafon en 10 minutes. Bien aimé, tout comme il entend un souka, il entend un oyo, nous avons un azolo dans l'église, dans l'esprit, à l'objet de l'homme, dans la catégorie de la vie, parce que dans Matthieu 24, 24, il se levera de faux Christ. Il y a un faux Christ dans le pluriel et là, il y a un faux Christ qui est comme un Zambé. Il y a un faux Christ qui est un Timbangist, un Walesa, un Mutumbu, un Kalombo, un Mukuna, un Silasi, un Tunasi. Il y a un faux Christ qui est un faux Christ qui est un faux Christ qui est un faux alors, on va tourner dans la vie de 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 Boki mamba ngu po na bomo inaseko. Boki mambo nuka bomo inaseko. Tobe nga mi po na bomo inaseko. Tobe nga mi te po na ba voiture, po na ba ndaku, po na ba voyage. Na tangwa yesu ba potre, ba zaka na ba voiture te, ba zaka na ba velo te, ba zaka pe na ba ndaku te. Ba zaka yiko sangana ba ngonyo spuna bo konza likolo. Bien eme, to sangana, to za bo moko, po na bo konza likolo. Zambe alika kubate la liloba na ye. Zambe Aza na kati na biso. Bible lobi to liya meme na batu wa bongo te. To pesa na meme mbote na bango te. Ko pesa bango mi solo te. Ko pesa bango pe moutu na yo batia ma bongo te. Na tango nyon soto ozo kene neglize ya moutu o ya za solo ka. Ozo pesa ye moutu. Ozo pesa ye ma bongo. Ozo pesa ye mi solo. Ozo participe na masumu na ye. Bien eme. To komi na tango ya suka. Oyo boko nzi ya likolo. Eza go yako kita. Yesu alubi boye. Alobi, ba oyo bazo sala ba mirake. Ba oyo bazo benga na ba demo. Bazo bimsa wa tumi selekete. Bazo bimsa magorodo. Bazo bimsa wa banyoka na unakombo na ngana. Mukola suka na uloba na hibi ba ngote. Mengana kutambu la kana ba oyo bazo sala volonte ya tatana nga. Volonte ya tatana yesu. Izako yamba yesu kula nzambe. Kulinga. Muninga na yo. Kutea sango malamu. Kusove ba ninga. Kufisite ba bola. Kufisite ba veve. Ba ofele. Ba oprime. Boni boni na bato, baza ko sambe la, me na kartye na bango, na komunote na bango, basi ba kufela mi bali, bana ba kufela ba boti, baza ko zanga li pape mai, batu wana bazo tala bango te. Boni boni na bato, balubi ba yedi nzambe, me elate li na bango, kubakisa na basuki, kotia ba makiyaje, kotia biloko nyoso, oyu izali bongo milimo na jezabel kat neglize, izali kat na bango. Bien eme, nilo wana nzambe lobi, Porte oyo, et me mawat na lola, et zali moke, bat balina angote. Me porte oyo, et me mawat na perdiction, et zali monene, bat ebele bakeli. 
Nazana mawa ko yep sabino ke batu bele bazo sambela lelo bazana nzambete nzambe pa ebi bangote mais bazali bongo na kat na li felo nzambe tata a touché moko na moko ki yoba oyo a pesa bomo ina yedi boso na nzambe nzamba ke na ko batena bomo to bondeli kolo to tondi to kumisi opo na liloba na yo kende ko touche ba oyo nyonso baza sebi par de faux prophètes par de faux miracles par des fausses prédications, par des fausses témoignages. Puissance à Saint-Esprit est que nous touchons à toi. Babi ma kati na binzami zami. Babi ma kati na groupe ski loana. Balan na bokonji na yo. Pour mon corona souka. Toko ta mana lola. Tout bon bébé, on a commandé ce qui Merci Seigneur Jésus Christ. Bon dimanche.